হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুক্তিস কুকিং ওয়ার্ল্ড আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো অসম্ভব মজাদার ম্যাঙ্গো ফালুদা চলছে পাকা আমের মৌসুম আর ঘরে বসে খুব সহজেই কিন্তু রেস্টুরেন্টের স্টাইলে সেই মজাদার ম্যাঙ্গো ফালুদা আপনারা ঘরেই তৈরি করে নিতে পারবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করতে হয় এর জন্য প্রথমেই আমি সাবুদানার মিশ্রণটা রান্না করে নিব এর জন্য চুলা একটা হাড়িতে আমি হাফ কেজি পরিমাণ লিকুইড গরু দুধ নিয়ে নিয়েছি এখন এটাকে জাল দিয়ে আমি সামান্য একটু ঘন করে নিব আর ঘন করার সময় কিছুক্ষণ পর পর অবশ্যই নেড়ে চেড়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু আবার নিচে পোড়া লেগে যেতে পারে কিছুক্ষণ জাল করে নেওয়ার পরে দুধটা তিন ভাগের এক ভাগ আমি টানিয়ে নিয়েছি এটা আগের থেকে বেশ অনেকটা ঘন হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখন এর মধ্যে আমি ভিজিয়ে রাখা সাবুদানা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ সাবুদানা নিয়েছি সাবুদানাগুলো দেখতে এরকম হয়ে থাকে আর এর মধ্যে আমি হাফ কাপ মতো পানি দিয়ে এটাকে আধা ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম এতে করে সাবুদানাটা ভিজে ফুলে ডাবল হয়ে যাবে আর ভিজানো সাবুদানাটা দুধের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি এখন সাবুদানাটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে স্বচ্ছ কালার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি রান্না করে নিব আর অবশ্যই কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে চেড়ে দিতে হবে যাতে করে নিচে পোড়া না লাগে কিছুক্ষণ রান্না করে নেওয়ার পরে দেখবেন সাবুদানাটা পুরোটাই স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে ভিতরে কোনো ধরনের কোনো সাদা দলা বা অংশ নেই যখন সাবুদানাটা পুরোপুরি এরকম স্বচ্ছ হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে এটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা হাত দিয়ে একটু চেপেও দেখতে পারেন ওই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ কন্ডেন্স মিল্ক আপনারা মিষ্টি বেশি খেতে চাইলে পরিমাণ আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন আর কন্ডেন্স মিল্ক যদি হাতের কাছে না থাকে সেই ক্ষেত্রে চিনিও দেওয়া যাবে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা অ্যাসেন্স চেষ্টা করবেন দেওয়ার জন্য এতে করে খুব সুন্দর একটা সুগন্ধ আসে যদি হাতের কাছে না থাকে ভ্যানিলা অ্যাসেন্সটা সেটা না দিলেও হবে এবার কিছুক্ষণ রান্না করে নেওয়ার পরে যখন এটা মোটামুটি একটু ঘন হয়ে আসবে ওই পর্যায়ে চুলার চালটা বন্ধ করে দিতে হবে তো আমি এর থেকে আর ঘন করব না কারণ এটা ঠান্ডা হওয়ার পরে আরও একটু ঘন হয়ে যাবে এখন আমি ফালুদার জন্য নুডলস সিদ্ধ করে নিব এর জন্য চুলা একটা হাড়িতে বেশ কিছুটা পানি গরম করতে দিয়েছি পানিটা যখন ফুটে উঠবে ওই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি বাজারে চিকুন যে নুডলস কিনতে পাওয়া যায় সেই নুডলস আপনারা এখানে যে কোনো ধরনের ব্র্যান্ডের নুডলস ইউজ করতে পারবেন শুধু যেটা একটু কার্লি টাইপের নুডলস থাকে সেটা বাদে জাস্ট লম্বা স্টিকি টাইপের যে কোনো ধরনের নুডলসই আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন নুডলসের মধ্যে আমি সামান্য একটু রেড ফুড কালার দিয়ে দিলাম এটা শুধুমাত্র দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি করছি এটা টোটালি অপশনাল কেউ দিতে না চাইলে কোনো সমস্যা নেই এখন নুডলসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি তো কয়েক মিনিট জাল করে নেওয়ার পরে এরই মাঝে নুডলসটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন নুডলসটার আমি পানিটা ছেঁকে নেব একটা ছাঁকনির মধ্যে আমি সিদ্ধ করা নুডলসটা ঢেলে দিচ্ছি আর এই নুডলসটাকে একটু ছড়িয়ে আমি ফ্যানের নিচে রেখে দিব যাতে করে এটা ঝরঝরা থাকে আমি এক্সট্রা কোনো পানি দিয়ে কিন্তু নুডলসটাকে ধুচ্ছি না ফালুদার জন্য আরও একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে তোকমা দানা এটা যে কোনো বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর সুপার শপ অথবা মশলা বিক্রি করে এরকম সব দোকানে খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন তোকমা দানা নামে এই তোকমা দানা আমি এখানে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ এখন এর মধ্যে আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে এটাকে দশ পনেরো মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখব প্রায় পনেরো মিনিট পরে তোকমা টানাটা ভিজে এরকম ডাবল হয়ে গিয়েছে আর ভিজার পরে এটা দেখতে এরকম হবে এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি ফালুদা তৈরি করার জন্য আমাদের আরও লাগবে জেলো জেলো তৈরি করার ফুল ডিটেলস আমার দুধ দুলারির ভিডিওর মধ্যে আছে আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনার চাইলে দেখে নিতে পারেন বাজারে আজকাল বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জেলোর প্যাকেট কিনতে পাওয়া যায় আসলে প্যাকেটে যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে সেটা ফলো করেই জেলোটা আপনাদেরকে তৈরি করে নিতে হবে এটার আসলে রেসিপি দেখার কিছু নেই তো আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের জেলোর প্যাকেটটি ব্যবহার করতে পারবেন আর এখানে আমি তিনটা কালারের জেলো ব্যবহার করছি আপনারা যে কোনো একটাও ইউজ করতে পারবেন 
এখন আমি ফালুদারটাকে সার্ভ করে নেব এর জন্য প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ফ্রেশ ম্যাঙ্গো পিউরি পাকা আমটাকে আমি প্লেন করে এভাবে পিউরি তৈরি করে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ভিজিয়ে রাখা তোপমা দানা এখানে আমি দেড় টেবিল চামচের মতো ব্যবহার করছি তোপমা দানার লেয়ারের উপরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি যে কালারফুল নুডলস সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেই নুডলস আর এখানে আমি রেডের মতো করে একইভাবে গ্রিন কালার দিয়েও কিছু নুডলস সিদ্ধ করে রেখেছিলাম তো দুটো কালারের সিদ্ধ নুডলস আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন এর উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু জেলো আমি এখানে রেড গ্রিন আর ইয়েলো তিনটা কালারের জেলো ব্যবহার করছি আপনারা যে কোনো একটা কালারের জেলো ইউজ করতে পারবেন দিয়ে দিচ্ছি কিছু কিউব করে কাটা ফ্রেশ ম্যাঙ্গো এখন এর উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমরা প্রথমেই যে ফালুদার মিশ্রণটা তৈরি করে রাখলাম সেটা আর এটা কিন্তু অবশ্যই ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে তারপরে ব্যবহার করতে হবে এবার এর উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান স্কুপ ম্যাঙ্গো আইসক্রিম আপনারা ম্যাঙ্গো আইসক্রিমের পরিবর্তে ভ্যানিলা আইসক্রিমও ইউজ করতে পারবেন এবার উপর দিয়ে আমি কয়েক টুকরো জেলি আর কিউব করে কাটা আম দিয়ে দিচ্ছি এবং ওপরে একটা চেরি দিয়ে এটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি তো তৈরি হয়ে গেল আমার অসম্ভব মজাদার ম্যাঙ্গো ফালুদা এই ফালুদাটাকে ঠান্ডা ঠান্ডা সার্ভ করেন এবং পাকা আমের এই মৌসুমে ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল ফালুদা এনজয় করুন আশা করছি আপনাদের কাছে আজকের এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে তাহলে আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ